আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করছি ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব জব রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ প্রোডাকশন অফিসার একজন উৎপাদন কর্মকর্তা দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি তার ডিজাইনেশনই বলে দিচ্ছে তার দায়িত্ব কর্তব্য কি তার ডিজাইনেশনে লেখা আছে হি ইজ অফিসার অথবা শি ইজ অফিসার এবং তার কাজ হচ্ছে প্রোডাকশন দেওয়া প্রোডাকশন অফিসার দ্যাট মিন্স প্রোডাকশন দেওয়াটাই তার কাজ অ্যান্ড প্রোডাকশন দেওয়ার জন্য কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে প্রোডাকশন দিতে গেলে তার কি কি জিনিস লাগবে এই জিনিসগুলো নিয়ে ম্যানেজমেন্টের সাথে আলোচনা করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করাটাই হচ্ছে তার কাজ তার প্রথম দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে এন্টার দ্য ডিউটি ইন টাইম রেগুলারলি প্রতিনিয়ত তাকে সঠিক সময়ে ডিউটিতে প্রবেশ করতে হবে মিনিমাম পনেরো মিনিট আগে ডিউটিতে প্রবেশ করাটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং টেক ওভার দ্য সেকশন ফ্রম প্রিভিয়াস শিফট পূর্ববর্তী পালার কাছ থেকে সঠিকভাবে সেকশনটা বুঝে নেওয়া মেশিনগুলো বুঝে নেওয়া অ্যালাকুয়েটেড অনুযায়ী এবং সমস্ত ইনফরমেশনগুলো গ্রহণ করা যাবতীয় যত ইনফরমেশন আছে তার শিফটের জন্য সমস্ত ইনফরমেশন গ্রহণ করা পূর্ববর্তী পালার কাছ থেকে ঠিক মতো শিফটটা বুঝে নেওয়া এবং ইনফরমেশনগুলো বুঝে নেওয়াটা তার প্রথম দায়িত্ব কর্তব্য দ্বিতীয় দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে সেট আপ অল ম্যান পাওয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রসেস প্রসেস অনুযায়ী এবং অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং অ্যাবিলিটি ফর অ্যাসিভ ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন প্রসেস অনুযায়ী ওয়ার্কার সেট করা এবং ওয়ার্কারদের এফিসিয়েন্সি অনুযায়ী ওয়ার্কারগুলোকে সেট করা কি জন্য ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন অ্যাসিভ করার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সেট আপ অল ম্যান পাওয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রসেস অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং অ্যাবিলিটি ফর অ্যাসিভ ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন তাহলে ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন দেওয়ার জন্য ওয়ার্কারগুলোকে তাদের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী এবং প্রসেস অনুযায়ী সেট করা একজন উৎপাদনশীল কর্মকর্তার দ্বিতীয় দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতর পড়ে কারণ প্রপার ম্যান পাওয়ার যদি আমি ইউটিলাইজ করতে না পারি এবং আমি যদি ওয়ার্কারগুলোকে যদি আমি সঠিকভাবে সেট করতে না পারি প্রসেস অনুযায়ী অথবা তাদের এবিলিটি অনুযায়ী তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত যে উৎপাদন সেটা আমার আসবে না সেটা বিঘ্নিত হবে তাহলে কি করতে হবে আমার যদি সেকশনের সবগুলো মেশিন আমি পর্যালোচনা করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো মেশিন একটু সমস্যা থাকতে পারে কোনো মেশিনের এফিসিয়েন্সি একটু ভালো থাকতে পারে কোনো মেশিনের ওয়ার্কিং পারফরমেন্স খুব ভালো থাকতে পারে কোনো মেশিনের বা কোনো প্রসেসের ওয়ার্কিং পারফরমেন্স একটু খারাপ থাকতে পারে অপেক্ষা কিন্তু কম থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাকে ম্যান পাওয়ার ইউটিলাইজ এমনভাবে করতে হবে যে অপেক্ষা কিন্তু দুর্বল যে অপারেটারগুলো আছে দুর্বল যে শ্রমিকগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমি একটু ভালো দেখে যদি মেশিনগুলো দিই তাহলে মেশিনের গুণে সেই মেশিনের প্রোডাকশনগুলো ভালো হবে আর যদি অপেক্ষা কিন্তু ভালো স্কিল অপারেটারগুলোকে যদি যে মেশিনগুলোর পারফরমেন্স একটু ডাউন আছে সেই মেশিনগুলো দিয়ে দিই তাহলে সেই মেশিনগুলোর প্রোডাকশনও অপারেটারের গুণে অপারেটারের কাজের দক্ষতার কারণে ভালো হবে তাহলে আমার উভয় দিকের প্রোডাকশনটাই আমি কাঙ্ক্ষিত মানের পাবো এই জন্য প্রপার ম্যান পাওয়ার সেট আপটা একজন উৎপাদনশীল দায়িত্ব কর্মকর্তার দ্বিতীয় কর্তব্য চেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স অফ ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ারের অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক মতো আছে কিনা কোনো শ্রমিক অ্যাপসেন আছে কিনা কী কারণে অ্যাপসেন আছে এগুলোকে তাকে চেক করা এটা তার দায়িত্ব কর্তব্য এবং রিপোর্ট সাবমিট করা হায়ার অথরিটির কাছে এই অনুযায়ী রিপোর্টটা সাবমিট করা তার দায়িত্ব কর্তব্য অ্যাভয়েড ভেরিয়াস টাইপ অফ লর্ড কাউন্ট প্রসেস মিক্স যে কোনো ধরনের লর্ড কাউন্ট মিক্স এগুলো থেকে দূরে থাকা এবং সেই অনুযায়ী স্টেপ গ্রহণ করা এটা তার দায়িত্ব কর্তব্য এবং কিপ দ্য ফ্লোর অলওয়েজ নিট অ্যান্ড ক্লিন ফ্লোরটা সবসময় হাউস কিপিং ঠিক রাখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এটা আরেকটি দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতর পড়ে মেক শিউ টু ফিড দ্য রাইট মেটেরিয়ালস অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেশিন অ্যালোকেশন তার প্রসেসের যে অ্যালোকেশন মেশিন যে অ্যালোকেশন সেই অনুযায়ী মেটেরিয়ালগুলো ফিট করা হচ্ছে কি না ঠিক মতো চলতেছে কি না প্রসেসে কোনো সমস্যা আছে কি না এগুলো ফলো আপ করা এবং নিশ্চিত করা এটা তার দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতর পড়ে টেক নেসেসারি স্টেপ টু অ্যাসিভ টার্গেট শিফট প্রোডাকশন শিফটের যে টার্গেট প্রোডাকশন দেওয়া থাকে সে টার্গেট প্রোডাকশন অ্যাসিভ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তার দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতর করে অ্যালায়েন্স উইথ কোয়ালিটি মেনটেন্যান্স ইউটিলিটি অ্যান্ড আদার্স ডিপার্টমেন্ট কোয়ালিটি মেকানিক্যাল ইউটিলিটি আদার্স ডিপার্টমেন্টের সাথে ভালো একটা সুসম্পর্ক বজায় রাখা একটা সেতু বন্ধন তৈরি করা তার ডিপার্টমেন্টের সাথে এটা তার দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতরে পড়ে কিফ এ রেকর্ড প্রোডাকশন অ্যান্ড ব্যাকডাউন রেজিস্টার অ্যাস পার মেশিন ওয়াইজ মেশিন ওয়াইজ প্রোডাকশন এবং ব্যাকডাউন রেকর্ড করা তার দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতরে পড়ে ফলো দ্য কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অফ ওয়ার্কার অ্যান্ড এঙ্গেজ দ্যাম ফর
কাজের ভিতরে নিয়োজিত করা কি জন্য প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য উৎপাদন শিবিলতা বাড়ানোর জন্য তাদেরকে সঠিকভাবে নিয়োজিত করা এটা তার দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতরে পড়ে সর্বশেষ যে কাজটা তার করতে হবে সেটা হচ্ছে কাউন্সিলিং উইথ ওয়ার্কার্স অ্যাবার্স কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমাদের গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য আমরা তৈরি করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য যে আমরা প্রোডাকশন দিব কিন্তু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিব যদি আমি যদি প্রোডাকশন দিই বা প্রোডাক্ট আমি যদি বানাই কিন্তু সে প্রোডাক্টটা যদি কোনো কোয়ালিটি না থাকে তাহলে সে প্রোডাক্ট বানানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই এই জন্য আমাদের প্রোডাকশনের পাশাপাশি আমাদের কোয়ালিটি ইনস্যোর করতে হবে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমাদেরকে অ্যাসেপ করতে হবে সেই জন্য এই জিনিসগুলো নিয়ে শ্রমিকদের সাথে প্রতিনিয়ত এগুলো নিয়ে কাউন্সিলিং করতে হবে এবং সেফটি ইস্যুগুলো নিয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে তাদের কাজ কাজের ক্ষেত্রে কি কি নিরাপত্তা আছে কি কি ঝুঁকি আছে এই জিনিসগুলো তাদেরকে সবসময় কাউন্সিলিং করতে হবে বোঝাতে হবে তাহলে শ্রমিকটা নিরাপদে নিশ্চিন্তে প্রোডাকশন দিবে এবং কোয়ালিটি প্রোডাক্টই দিবে তো এগুলো হচ্ছে একজন উৎপাদন কর্মকর্তার দায়িত্ব কর্তব্য প্রতিনিয়ত এই দায়িত্ব কর্তব্যগুলো যদি কোনো উৎপাদন কর্মকর্তা সঠিকভাবে যদি পালন করতে পারেন তাহলে তার ওই কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে তার নিজের কেরিয়ার ডেভেলপ হবে এবং কোম্পানি তার কাছ থেকে লাভবান হবে তো আজকে এই পর্যন্তই ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আরও খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ